para este palco, trazendo um programa muito especial para vocês. Olha que lindos e lindas! Que delícia! A banda Big Time, tudo bem? Tudo bem, boa bem. noite. Tudo bem, meninos? Tudo bem. Arrasando, Nossa. hein? Obrigado. Muito bom essa banda, né, gente? Bom, a gente está no maior pique aqui no Sensacional. Hoje a gente vai ter uma pauta super, muito legal. Eu, eu falo que é uma prestação de serviço, gente. Sabe por quê? Porque o que está acontecendo? Muita gente está colocando drogas nas bebidas, nas baladas. É uma coisa muito séria. Depois o doutor Lordello, ele montou até aqui, ó, ele vai mostrar para a gente é, uma simulação. Como é fácil colocar uma droga numa bebida. A gente está aqui, ó, ele até separou aqui algumas coisas. Olha só. Olha a não, tá muito perigoso isso, tá acontecendo muito isso, cada vez tá aumentando mais os números disso, então acho muito legal, como alerta, você que tá aí ligadinho na, aqui na Rede TV no Sensacional, a gente vai mostrar, contar tudo pra vocês, viu? Mas agora, vocês não sabem com quem eu conversei, minha plateia, olha, eu conversei com este homem, que é um dos maiores esportistas do nosso país, um campeão, a entrevista está super divertida, ele tem um lado muito engraçado que eu me diverti muito, ele fez revelações assim chocantes que eu vou contar tudo para vocês. Roda aí, popó! Gente, onde eu vim passar a tarde hoje com esse homem maravilhoso aqui, ó, popó? que é a Celino Freitas, mais conhecido como Popó. Tudo bem, querido? Tudo bem. Que bom Prazer que você aceitou o nosso convite. Sim, Dá um beijo. Mais uma vez. É, mais você... uma vez, né? Não, Tamo e junto. eu fiquei sabendo que você está aposentado, né? Como assim? Com 42 anos já se aposenta? Sim, sim. sim. 42 carreira anos de atleta é muito, é... muito jovem. Mas carreira de atleta ele tem prazo de validade, né? Principalmente Mas você tá na área super do boxe. bem, como assim? Tô bem porque eu tô de camisa, tô de roupa, mas quando tira, só gordura. Para, mentira, mentira, que você tá super em forma, Não é porque vai. boxe eu comecei muito cedo, eu comecei com 13 anos, entendeu? Então eu já tenho 27 anos lutando e chega a hora que o corpo, a mente já não, já não pede mais. O meu esporte não é um esporte suave, né, que joga a bola pra lá e pra cá, que os caras bebem pra caramba, que os caras bagunçam, vai pra noite e joga. Meu esporte é sério, é de soco no fígado. No baço, Nossa. na cabeça. Ai, já fiquei então, com medo, você já, tem hein? que ter um prazo de validade, sim. Atleta de boxe, de, de luta, de esporte de luta, ele tem um começo, um meio e um fim. Ou você deixa que o esporte termine com você, ou você termina com o esporte. Então, foi melhor eu terminar com o esporte e parabéns. Sim. Bem de saúde, Agora, com a qualidade física Celino, boa. de onde surgiu esse apelido Popó? Popó como, foi o seguinte, o eu, eu, eu mamei até os, 20, até os cinco anos. Até né? os 5 anos de idade? Mamei até os 5 anos e pedi o peito da minha mãe, Popó. E aí, desde os 5 anos que eu tenho o apelido Popó, né? Não foi de luta, não foi de, de infância de rua, nada disso. E eu... como que surgiu essa vontade, assim, de entrar no boxe? Porque você é de uma família super simples, né? Assim, você estudou até a quarta série, é, morando com todos os irmãos, dormindo... Era um cômodo, assim, era uma... Sim, 10 um be... metros quadrados. 10 metros quadrados, muito sim. pequeno, né? Todo, é, todo mundo no, no chão, assim, no colchão do chão? Sim. Como que era? Era, na verdade, o que dividia o quarto e a sala era uma cortina, né? Não tinha nem banheiro, que só tinha uma porta, que era muito pequena. E a gente, eu e mais três irmãos dormiam, o mais velho morava com, com, com minha tia, né? É, o outro morava com a madrinha, que a madrinha pegou ele pequeno para criar, então os quatro dormiam é, na sala, tudo apertadinho, tudo, minha mãe. O que dividia, fazia a divisória da cortina, que a gente fazia, ela fazia de quarto, né? Mas foi tudo gostoso, eu não tenho arrependimento de nada disso. Eu dei valor, né? É, a, a, a... Peguei a infância e trouxe para para minha, para minha, para minha é, 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 adulto, adulto, né? Peguei tudo como referência para que isso a gente tivesse mais humildade, mais pé no chão, para guardar, para para economizar as coisas, para saber que a gente um dia não teve, hoje a gente é. tem. Que e seus pais já apoiaram, assim, por exemplo, seu pai, sua mãe? Sim, Você sim, que era pai, mais grudadinha, sua é, mãe? Meu assim? pai, principalmente. Minha mãe, ela não apoiava, mas também, mas também não, 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 ela não, ela permitia, né? Uhum. Como se fosse assim, poxa, eu não gosto, mas eu vou deixar porque eles, porque eles querem, eles gostam do esporte e, e graças a Deus, deu tudo certo. Ai, que bom, né? É muito bom a gente quando a gente tem uma família que sim, apoia, né? Ainda mais no, no momento tão de dificuldade que você ah, tinha. Até hoje, né? Na sua minha casa. mãe nunca assistiu luta minha, né? Ah, ela nunca, nunca assistiu? Não. não. Por quê? Ela pode ir até pro ginásio, mas fica no vestiário, fica no banheiro, mas ela nunca assistiu pessoalmente. Por quê? 
É, não, nunca aguentou assistir. Será nunca... que é o medo daquele medo, menininho que, é que ficava mãe, lá grudado é, no popó? De, pediu né? o peitinho dela aí. É. <risos> medo? Acho que não sei, é coisa de mãe mesmo, né? Aquela coisa de dar errado. Eu acho que é coisa da eu violência acho, eu também, acho não medo, tem um pouco eu assim? Acho que o medo dela era de esporte... subir no ringue e querer bater no cara. Você não é? Tem um tamanco na cabeça. Porque a gente assistir no popó é uma violência, assim. Tudo bem, é um esporte, tudo, sim, que a gente sim, super sim. aplaude, mas assim, dá uma... É, assim, onde você vê o negócio, o sangue escorrendo é, lá, é sangue, a tudo. pessoa desmaiando, gente... Eu já cheguei a fazer luta e levei 45 pontos no rosto depois. Então, então, você imagina a sua mãe vendo um negócio desse? É. Acho não que é, deve ser é isso, ela deve imaginar, mais ou menos, é. sair machucar. Tudo. É. Coisa e, de mãe que só você E é muito que bonito, mais, assim, de ver assim, a sua história, por isso que eu acho que tem. Acho que o Brasil, muitas pessoas conhecem a sua história, muitas pessoas não conhecem, são mais jovens, hum. inclusive a gente tem um público jovem também. Mas é muito legal de ver, assim, uma família tão simples, tão humilde, conseguiu dar a volta por cima, sim, né, com o esporte, por exemplo, assim, você. É, parece que você teve problemas com seu pai em relação à sua sim, mãe. Sim. Então, assim, você criou num âmbito assim, de é. briga. Eu sou filho, eu sou é. filho mais novo, cinco homens, ninguém nem bebe nem fuma em casa. Meu pai foi alcoólatra, meu pai morreu de afinal pulmonar em sangue, câncer de, é, é, de garganta, perto de cigarro. Minha mãe já fumou muito também. Então a gente teve essa referência que não foi muito legal pra gente dentro de casa. Então, acho você que... queria ser o oposto de tudo sim, isso, né? Sim, eu queria ser um homem igual meu pai, mas não fazer as coisas que ele fazia. A gente sabia que não era, que não era a pessoa que a gente via no nosso dia a dia, a gente sabia separar o, o, a bebida do homem. Bom, mas assim, primeiro título, por exemplo, você, come, você começou, aí você começou a treinar, tava aquela coisa, com uns 13 anos, você começou a é, lutar boxe, aí com 15 anos você já tava ganhando é, o seu primeiro com, título, não com era? 13 anos eu comecei a lutar, com 15 anos fui campeão baiano, com 16 anos fui campeão nacional do Nordeste, com 17 anos fui campeão brasileiro, com 17 anos estava na seleção brasileira, com 17 anos fui medalhista pan-americano, com 18 anos já era profissional e com 22 anos já era campeão do mundo. Já. Ah, gente, tudo. como que é ser campeão do mundo? Você vê no outro dia no jornal, tá lá a sua foto, primeira capa, assim, no jornal, tipo, você é campeão do mundo. O interesse em ser campeão do mundo não era para ostentar o campeão. Era pra pagar uma casa fiada que eu tinha comprado pra minha mãe também, né? Ah, mas faz então... bem pro ego, vai, para. Não, isso nunca encheu não, meu ego, sim. nunca preencheu meu ego, ah, não. Ah, saber porque, que você era lá Porque de... não, era, não era uma coisa que eu, que eu queria ser famoso, que eu queria é. ser só o campeão. Eu queria ser um exemplo de campeão. Quando você quer ser e que você coloca isso na soberba, você só é, se arrebenta. É verdade, entendeu? isso então, é verdade. Pra mim, pra mim, eu digo quando as pessoas... É, 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 eu só sei que eu sou campeão porque as pessoas falam, as pessoas comentam, as pessoas pedem autógrafo, as pessoas pedem foto, aquela coisa toda. Mas isso pra mim eu sei que é passageiro, entendeu? Sei. Tô aqui só por uma mudou passagem. Mudou muito a sua vida então de ser mudou, campeão do mundo? Mudou tipo, só, só de onde eu morava, vida. porque o, o, o temperamento, a pessoa, os amigos, tudo é a mesma coisa, não muda nada. Ele Hoje eu sou melhor com 42 anos do que quando era com 25, 20 anos. Apesar do auge da fama, foi 22 anos. Mas tem gente que até... quando fica mais velho, fica mais bonita. É que nem vinho, né? Quanto mais velho, melhor, não é? Em tudo, né? Isso que é bom, né? Mais experiência, não é? experiência mais tudo. tudo, né? Amadurecimento Mas eu acho que hoje é eu tô melhor. Hoje eu, hoje eu aproveito mais, hoje... É, eu fui, casei cedo, eu casei com 24 anos também, no auge da carreira. A hora da decisão, é, né? Fiquei, Você eu tava no auge da, da fama, assim, da carreira, casei, tinha um casamento muito bom. Fiquei 12 anos casado. Ai, hoje minha, minha ex-mulher, Eliana, é minha melhor amiga hoje. Ela é casada, tem um filhinho. Se damos super bem com a família, Ai, tudo. Isso, né? então, a amizade que continua, é Minha parceira, né? amiga, tudo. Eu tenho muito orgulho de falar isso com ela. Ah, você ficou emocionado. Ah, sim, ela é mas ela é minha sua parceira, amiga. minha amiga. Jura? Amiga, que lindo, é porque... porque ela te acompanhou muito, né? Tudo que eu sou e tudo que eu tenho foi por causa dela. Tem uma pessoa muito especial que mandou uma mensagem pra você. É uma pessoa muito importante na sua vida, na sua carreira, olha só. Fala, meu campeão Popó, tudo bem? Aguenta coração, hein? Não é fácil, não. Campeão, é... foram muitos anos juntos, né? Você desde criança, com mais ou menos 48 quilos, né? E acompanha seu irmão lá na Champion, né? Luiz Cláudio Freitas. E juntos tivemos muitas vitórias, muitas alegrias. Uma das maiores alegrias da minha vida foi o estar com você no dia 7 de agosto de 99, nosso primeiro título mundial de boxe profissional. Né, pela OMB. O ano que vem vai se fazer 20 anos, né? Então, juntos, foram muitas dificuldades para tirar peso, mas sempre você mostra muita garra, determinação. Você é um garoto de origem muito humilde. E sempre sua luta começou fora do ringue. 
né, na realidade. A dificuldade para dormir, não tinha uma cama, a dificuldade para se alimentar, mas nada disso foi você parar. Então, venho aqui mais uma vez parabenizar meu compadre né, por as suas conquistas dentro e fora do ringue. Você é um grande exemplo para o Brasil, uma grande referência, tá bom? Fique com Deus aí. Legal, Luiz Dória, Luiz meu. Luiz Dória, são 11 treinador. anos meu treinador, né? Conquistamos vários títulos juntos. Agora, por exemplo, você esteve no Sensacional, lembra? Que a gente sim, tava falando. Sim. Dia dos Pais, né? Foi isso, um programa isso. super especial. Não é? E ter a oportunidade Muito de estar legal. com vocês aqui na mídia para mostrar, né? Tem tanto talento em nosso país. É, a gente vê o, até o, os próprios pais hoje, que é um dia é, muito especial, né? E eu aqui de primeira mão declarando para vocês, eu tenho um filho de 17 anos que é gay. Ah, o Juan, jura? Né? Eu não sabia. E, e o meu tratamento com ele é um tratamento de igual para igual, como se fosse o, o meu filho, e o homem que eu, que, uh -huh. eu, que, eu, que eu criei, aquela coisa toda. E tem muitos pais hoje, até nesse dia, que, que bota para fora, que maltrata. Não é verdade. Né? E, e, e mesmo eu sendo, sendo lutador de boxe, aquela coisa do machismo, uh -huh. do homem que bate, aquela coisa toda. Porque a gente tem que tratar nossos filhos como os nossos amigos, é entendeu? Porque é. se a gente não tratar bem em casa, é. vão chegar na rua e vão fazer, é. vão maltratar. É verdade. É. Agora, Popó, ele que chegou e te contou, você desconfiou? Como é que foi? Não, assim? eu nunca desconfiei de nada. Você Sempre minha família, assim? meus irmãos, é, primos. Meu tio, você não tá vendo nada diferente, não? Eu disse, não, porque eu tratei meu filho e sempre criei como homem, vai ser homem pra mim pro resto uh -huh. da vida, uh -huh. né? Ele, não, aí eu chamei ele pra conversar, eu disse, ah, o que é que acontece? Meu pai, eu sinto atração por menina, mas eu sinto atração também por meninos, eu ainda não me identifiquei. Aí quando ele uh -huh. começou isso comigo, pouco tempo foi, me apresentou o namorado. Ontem eu fui numa boate gay com os amigos que dança tudo, uh -huh. que eu participei de um, de, um, de um concurso de dança em outra emissora, e eu já fui outras vezes com ele lá, me chamaram no palco, aquela coisa toda. E é impressionante como essa galera toda sabe a história do meu filho. Não é? é a que repercussão que deu. Deu tudo, muita repercussão, entendeu? Assim, e sabe é. a história e todos me parabenizam, parabéns. Se meu pai fosse assim, se todos os pais fossem igual a você, tudo. Eu acho que a orientação sexual é de cada um, né? Eu acho uhum. que tem que ter um respeito. Sim, e meu lógico. filho tem isso, né? Não, e aquele dia foi uma coisa assim que você falou do nada. Sim, a gente sim. não estava pautado para falar não. isso. De repente, acho que, não sei, eu, eu acho que é uma coisa de energia, de Deus. Eu acho que eu, eu até agradeço a Deus, assim, porque muitos convidados sim. sentem muita vontade do É porque meu naquele lado. dia era um dia típico, era um dia é, dos pais, é. né? E tem muitos pais que perdem o filho, que botam o filho para fora, ou o filho entra em suicídio, ou faz algo... É, fora do comum, porque não tem essa aceitação dentro de casa. Tem um do, do meu irmão também, que é, ah, é? é uma bichona, é. Jura? É bichona também. Ainda tem um primo também, que é outra bichona, Mas Matheus. Mas toda a família tem um gay, sabia? Mas a minha tem três, né? <risos> A minha tem três, né? Uma não, uma. Ah. E olha só, uma tem família de porradeiro, pai, quatro hein? irmãos ah. que lutavam na família. Um monte de gente gosta de luta na família. E aí a gente tem essa, essa benção. histórico, né? né? Assim. É. Que são... Três meninas. Três meninas. E eu tenho seis filhos homens. Meu sonho é ter uma filha mulher. Aí veio cinco homens e a metade. A né? metade. <risos> e você sabe que ele mandou uma mensagem pra você, Popó? Olha que fofo. Eu sempre digo a mim mesmo que existem duas pessoas qual eu admiro muito na minha vida, que eu tenho como espelho. Que eu quero seguir os passos. Minha mãe e meu pai. Talvez eu nunca tenha tido a oportunidade, quer dizer, já tive a oportunidade, mas eu nunca tive a coragem e necessidade de chegar e falar isso para meus pais. Porque a gente, às vezes, não valoriza o que a gente tem. Sobre ter o senhor como espelho, eu sempre, eu sempre disse a mim mesmo também, e ao senhor, que existem duas qualidades que eu admiro muito na sua vertente, no seu caráter, que é a simplicidade e a humildade. E eu acredito que o senhor chegou onde chegou não só por talento, não só porque batalhou, mas também porque o senhor teve muita simplicidade e humildade para chegar onde está. E uma coisa que eu não posso deixar de falar é que quando eu estive nos meus momentos difíceis, é, quando eu pude ser realmente quem eu era e, e falar isso para mim mesmo, não só para as pessoas, mas a primeira pessoa que devia se aceitar nisso tudo, que era eu, o Senhor não virou as costas para mim. O Senhor não me maltratou. O Senhor não me botou para fora de casa. 
muito pelo contrário. E aí eu sempre digo para todo mundo que, na verdade, é... eu poder me assumir quem eu era me aproximou mais do Senhor. E a gente, eu acredito também que a gente nunca para de crescer e de aprender, de evoluir. E eu senti que eu evoluí muito com o Senhor e o Senhor evoluiu muito comigo. Porque o Senhor pôde aceitar as diferenças. O Senhor aprendeu a ser mais tolerante. O Senhor se aproximou de mim. O Senhor não virou as costas para mim. E eu só tenho a agradecer, porque se o Senhor virasse as costas para mim, eu não sei se eu estaria fazendo um vídeo desse. Não sei se o Senhor seria aberto para receber um vídeo desse. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigado por ser meu amigo nesse tempo todo. E o senhor é um ser iluminado por causa disso. E só tenho a agradecer. Obrigado. Ai, que emoção. O né? nome dele é Juan Popó. Ainda botei Popó ainda, viu? Muito grata, sinto assim. Falo, Poxa, você nunca virou as costas pra mim, né? Mas assim, ouvir isso, um filho falar pra um pai, porque a gente, ah, você sabe, né? Assim. Pai, mãe, sempre tem que proteger. E Mas é uma legal, coisa tudo forte, que a gente, assim, né? Tem muita de... gente vai nos assistindo e isso serve de referência para muita gente, né? Filhos que sofrem, é, crianças, pessoas que sofrem com isso. E, e, e tem esse, esse conceito dos pais, né? Não é um pré-conceito, é um conceito do pai, é. o que é certo e o errado. Mas os pais acham que é o, o, o errado só está nos outros. Eu é. aceito nesse. Quando a gente reparar que temos muitos erros e deixar de culpar os outros, acho que a gente vai ser melhor. Vamos fazer uma, uma brincadeira? Tem uma caixa aqui com diversas perguntas. Nossa, tá pesada a caixinha, hein? Muitas perguntas. E aí você vai enfiar a mão aqui, vai pegar e eu vou te fazer a pergunta, tá? Boa. Vamos fazer essa brincadeira? Ó, oh, tirei uma... Olha! É verde, é verde? É verde, é verde, é verde. É verde, é verde ou é azul isso, é verde, gente? É verde, é verde. Azul, não, tá azul aqui na ficha. Azul é? Azul, eita, criançada, tá correndo solta aqui, hein? Bom... Você prefere dormir nu ou com roupa? É. Já começou? É, já começou pesada. Hã? Nu, nu. Nu, pelado nu. assim? Pelado. Nu, sem cueca, Sim. sem nada? Assim, nada. Nu, 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 é, nu. É. Sério? Não, não pega resfriado? Não pega não, mas às vezes machuca o, 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 o ovo, né? Porque <risos> não fica... Um é, tá um meletezinho às vezes, mas, é. mas não é... Eu gosto é, mais, é melhor? É. Tá. Mais uma, Popó. Essa cor... Gente, que cor é essa? Ah, depois eu quero seminar essas luvinhas. Essa eu gostei cor... das luvas. Vocês vão me presentear com essas é, luvas depois? É, a gente dá, sim. Nossa, gente, peraí, sei. aquela cor era verde e essa é azul. Estamos é tudo isso. na autônica é, aqui, é, viu? Falei, falei. Então essa vai ser verde agora, tá? É azul, mas é verde. Você já teve vontade de ir ao banheiro durante uma luta? Já. Não assim de c... né? <risos> mas... <risos> O mas piriri. assim, quando eu tô subindo xixi. no ringue, perto aquela coisa, dá aquela vontade de fazer xixi, aquela coisa toda, mas é mais a adrenalina, tudo. Depois você sobe, passa toda a vontade, mas já assim. Essa aqui é cinza, né? É cinza, gente, essa cor prata, prata. né? <risos> gente, eu tô péssima de cor hoje, hein? Cadê? Cadê a pergunta prata? Qual foi o maior medo que você já passou? O maior medo que eu já passei, eu nunca, eu nunca assim, acho que o maior medo que eu já passei foi de perder meu pai quando ele tava doente. Hum, de... É, é, é que meu pai tava de câncer, né, e tava... Você é... já tinha perdido alguém na sua família? Não, já? foi a primeira. Então, é, imagino. É, então foi assim, o maior medo foi de perder, mas infelizmente... E quando aconteceu, você ficou sem seu chão. E foi rápido, assim, foi uma semana, né? Meu pai Nossa. foi pro hospital, tudo, e não conseguia respirar. Daqui a pouco, barulho de oxigênio, daqui a pouco, coma, tudo, levou pra casa. E aí, quando eu fui no quarto do meu pai, ele tava... Respirou umas três vezes e faleceu assim na minha frente. Nossa, que coisa! Faleceu na sua frente? Que trauma isso, traumatizante, não é? Sim. Isso. Fazer o quê, né? Ele procurou isso, na verdade, né? Fumava muito. Eu tinha um câncer num pescoço imenso. Só fumava e o... bebia? O droga não. Bebia, mas não. não droga mas não. acho que o cigarro mesmo. A fisiapona é mais provável do, do, do fumo, né? Do, do cigarro. Tristeza, né? Mais uma aqui. Rosa. A Rosa e... Rosa você dá pro seu filho. É, Rosa, <risos> Rosa, 
O que, é, o que consegue tirar, o que você consegue tirar você do sério? O que, me, o que consegue me tirar do sério é. é quando afirma algo que eu não fiz. O que, por exemplo, já tipo firmou? assim, eu, 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 eu peguei essa caixa que está na sua mão, essa caixa você botou ali, alguém falar que eu que coloquei, se eu ter colocado, afirmar uma coisa que eu não fiz, isso daí me deixa, eu saio do sério, eu saio dentro de mim, eu, eu fico transtornado quando fala algo que eu não fiz. Você já bateu alguém por causa disso? Já, não. já brigou? Ainda não, mas se precisar, eu bato. É? é. Ai, que medo de você, hein, Popó? <risos> Sério? Você já sofreu bullying, alguma coisa assim, na escola? Naquela época não tinha isso, né? Naquela época a gente tinha os apelidos, tinha tudo, mas nós não considerava como bullying. Qual As que pessoas era? brincavam, tipo... dava tapinha na cabeça, chamava de ratinho porque era muito magro. Você era ratinho? Era. Ah, <risos> sou ratinho, não sei o que lá, botava vários apelidos, tudo, só que naquela época era brincadeira. Hoje em dia é bullying, né? Hoje é bullying, né? Preta. Ixi, vamos ver a pergunta preta. Pergunta preta... Você já mandou nudes? Já, várias vezes. Várias? Oxi, várias vezes, na compôs e tudo. Jura? É, mas é... estimulado ou não? Oi? Sim, sim. Não pode ser com p*** pequeno, né? <risos> Você mandar nudes com p*** pequeno é... É, 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 é broxante. É, é broxante. Aí ah. ninguém caça. Sério, você não tem medo de vazar? Porque às vezes vaza, né? Não, assim, vazar não tem nada, não. É bom que eu saio na G Magazine. Não, mas <risos> sério? Você não tem vergonha, assim, medo assim, de não, vazar? Não, já sim. Porque a minha namorada, eu mando direto. Tô viajando, tudo. Você tá ruim, tô aqui no quarto, olha aí. Tchá. E se vazar, tudo bem? Oi? Não. Né? não mas a, aí é... a reputação vai estar tá boa. Não, depende, né? Depende. Eu tenho certeza que vai ser boa, porque não, não é, não, é, é fora do normal. É tipo o, cara, o negão do WhatsApp, entendeu? Então, não tem, não tem essa preocupação. Então, não. temos dois no nosso programa, né? É, é, Sérgio Malandro, né, gente? E o Popó agora, né? Muito leite materno, viu, gente? Cinco, me... Cinco anos, né? Sendo amamentado. Amarela, amarela, né? Amarela. É, amarela. É. Gente, então temos dois superdotados no Sensacional, tá? Sim. Sérgio Malandro e Popó. Sérgio Malandro, parceiro. É, é isso aí. Que ele fala que ele é, reza todos, agradece a Deus todos os dias por, por esse bem feito. Tem que compensar, eu tenho 1,68m, um ah. próximo de 69, né? Ah. Então Deus tinha que compensar em alguma coisa. Compensou o quê? Meu p... <risos> <risos> Vamos lá. Você já ficou com alguma famosa? Já, já, sim. Já? Sim, no começo da carreira, tudo, tive, tive... Fala nomes ou não dá nomes aos... Não tem um, aos tem um boys, porquê, né, todo mundo vezes. sabe. É, já fiquei, sim, com... Mas namorei até um pouco, um bom um tempo, a Ellen Gazzaroli já, Nossa, na época. você pegou a Ellen Gazzaroli, a Ellen aquele tinha, mulherão? A Ellen tinha 18 anos naquela época, era uma menina. Ah. Mas eu tinha 23 anos, 24 anos, também era um, um rapazinho. Gente, mas aquela mulher é muito linda demais, imagina. Ela tem bom gosto, né? Tem bom gosto? Ela tem bom gosto. <risos> Jura? Ela é muito linda, né? É, é, e gente boa, boa pessoa é. também. É, cresceu bastante, tudo. É. Namoraram bastante tempo? Acho que uns seis meses, eu acho, mais ou é. menos, sabe? Vermelho. Vermelho. Deixa eu ver. Você... Ixi, essa aqui agora, essa será? Essa é picante, é? Essa aqui, será, gente, que eu faço essa pergunta? Você já falhou na hora H? Nunca. Ai, para, nunca. Lógico que não, um atleta, nunca. Um atleta. Não ah. bebo, não fumo. Não bebo, não fumo, não, só que... Não experimentei nenhum ah. tipo de droga, nada disso. Eu tenho 42 é. anos, ah. né? Sempre tinha uma vida desde os 13 anos de esporte, né? Nunca tive necessidade de... de Quanto de... tempo você treinava, por exemplo, num dia, assim? Um dia dava quase 5 horas por dia de treino. Então, por exemplo, fazer amor, quantas horas? Não, isso pra mim era relaxar. Ela... É, 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 tipo, relaxar. quantas horas? Depende, depende se for uma rapidinha hum. ou uma com, com a preliminar, né? Com o primeiro sim, round, segundo sim, round. Segunda, primeira, segunda. É. Quando você, quando você treinava quantos muito, que o quando você treinava muito, que o corpo ah. pronto. Eu vou te falar uma que muita gente não acredita, mas você pode perguntar para ela quando você estiver com ela. Eu já fiz 15 vezes em um dia. Ah, para. Sim. Com quem? Sim, com minha atual namorada, minha atual noiva. Jura? Sim. Gente, vamos ligar para ela agora para saber disso. Liga. Ah? Emilene, pode ligar. Ela bate. 15 pra... vezes? 15 vezes. Mas Começa assim... Começa meia-noite, foi terminar no outro dia meia-noite. Ju... Ah, para. Sim. Júlia, 15 Sim. vezes? 15. 15 a ejaculação. Sério? Xu. Sim. <risos> ah, você, Sete. Ah, vá, vá. Olha a outra ali querendo se gabar. Ah, é sério, vá. é sério. Eu tava... Mas sem tomar com... nenhum remedinho, nada? Não, não, nunca precisei tomar remédio. Se um dia precisar tomar remédio, eu vou tomar. Então, jura? Sim. Coitada, ficou assada, né? 
Rapaz, ela gostou também, porque ela, ela, ela gosta também, entendeu? E aí Ótimo. juntou o último agradável e tudo. Ela passei assim, tipo assim, eu passei uns 20 dias pra tentar encontrar ela. Ela às vezes não atendia, tirando aquele charme de mulher, sabe? Sei, sei, sei. Doida pra dar, mas querendo, ah, né, sei, segurando sei. a onda, tudo. Dando uma de Ah, é, é então de, de, uh -huh. de, de, de c*** doce, como a gente uh -huh. fala na Bahia, né? Uh -huh. Sim. Aí, se ondinha, tudo, eu falei, tá bom, deixa ela, deixa ela. Às vezes, às vezes ligava, não atendia, mandava uma mensagem, demorava dois dias pra responder. Um dia resolveu sair pra jantar comigo. Aí, nesse jantar, ela foi jantada, 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 sobremesa, tudo, entrada, tudo, aí pronto. <risos> Que história, hein, gente? E assim, fazer sexo antes da luta não pode? É verdade? Ou faz? Eu pode? Não tem tanto, que tanto como. Depende de como bamba, você né? faça. Você vai lutar hoje. Como é que eu vou fazer um sexo em pé? Vou fazer um sexo com moderação, uma rapidinha, tudo pra dar uma relaxada. Mas no meu caso era diferente. Eu ficava 15 dias antes de, de ter relação sexual. Porque eu perdia muito peso, perdi 17 quilos por minha 17? categoria. 17? Quanto tempo assim perdi 17? Eu perdi em 4 meses, mas quando chegava Nossa. assim, faltando 3, 4 quilos, eu... Tava assim no pau da rabiola. E não, não dava fraqueza, mais... não? Tipo, emagrecer não tanto sei, assim? Não sei, porque deveria, né? Mas acho que Deus foi tão bom comigo que eu conseguia nocautear os caras com um minuto, dois minutos. Bem encostado no ringue, no centro do ringue, Popó. Vai se esquivando, vai mexendo o tronco. Atira a direita pro Bate o mexicano! Vamos lutar boxe? Me dá umas aulinhas? Eu sempre Pode tive ser. vontade de aprender. Eu faço Muay Thai agora, mas Sim. é totalmente diferente, né? Porque isso, Muay Thai isso. tem perna, Só tudo. Só tá boa até pra encaixar a mão na luva. Tá, tudo. tá boa? Fechado. Vamos, eu vou trocar minha roupa porque essa roupa não combina, Nada né? Você ver. tá ótimo, mas eu vou trocar a roupa pra gente, né? Fechado. Tá bom? Quero Fechado. ver, vou aprender hoje. Eu vou dar umas porradas do My Love lá em casa. Chama o resgate. Mas, Gente, ai, ganhei! Esse golpe não é um golpe que o cara cai e desmaia. Ah. É um golpe que ele cai e sente dor. Não, sente que perdeu todas as tripas. Ele sente, ele perde ah. a respiração. Ele sente dor mesmo, porque uh -huh. é no fígado, contrai o fígado. Então o cara quer o golpe assim que nenhum lutador gosta de tomar. Uh -huh. Ele pode tomar na cara, você pode tomar um golpe na cara, você desmaiar, você não vai ver nada. Não teve dor, não teve nada. Uh -huh. Mas no fígado dói. Caramba, hein? É. Aprendi aqui a uma li... a aulinha top, hein, com o Popó, querido. Muito obrigada. Só apanhei. <risos> valeu, adorei, valeu. adorei. Foi Esse sensacional. Esse foi o único sparring que eu fiz na minha vida e só apanhei. <risos> Beijo, gente. Valeu, ó. pessoal. Adoramos. Valeu. Bom, gente, a gente vai começar agora com aquele assunto que eu tinha começado, tinha falado, né, no, no começo do programa, sobre gente que coloca é, droga, né, na bebida das pessoas. Tá acontecendo muito isso em balada. Muita gente já passou maus bocados por, por conta disso. E por isso, a gente quer fazer esse alerta para você aí de casa. Você que tem um filho adolescente, tem gente que tá indo muito na noitada, aquela coisa toda. Você precisa ficar em alerta em relação a isso. E eu convidei várias pessoas para participar nesse debate aqui com a gente. Agora eu vou chamar esse ator lindo de viver, Marco Mastronelli. Vem pra cá, querido! Seja muito bem-vindo! Sempre bonitão, hein? Prazer recebê-lo aqui mais uma vez no nosso programa. Por favor, fique à vontade, viu, querido? Obrigado. Bom, eu vou convidar agora a promotora de eventos Valdrumon. Vem pra cá. Seja muito bem-vinda. Que linda. Oi, tudo bom? Muito obrigada tá pela sua presença, viu? Obrigada. Obrigada muito, a vocês. Por, por favor, fica muito bem à vontade aqui também. Bom, gente, eu vou convidar agora este DJ e produtor musical que arrasa sempre aí nas paradas de sucesso, Jonathan Costa. Vem pra cá, querido! Vem, querido! Tudo ótimo! Eterno Jonas da nova geração, né? É, eu você tá sou... aí, né? Tá não vendo? É, eu sou da sua geração, né? <risos> Bom, eu vou convidar agora o um especialista em segurança e apresentador da Operação de Risco, Jorge Lordelo. Vem pra cá, querido! Seja 
muito bem-vindo também, viu? Obrigado. Adoro quando você vem pra cá, que a gente aprende tudo com você, viu, doutor? Programa ótimo, hoje é? muito importante. Muito importante, é verdade. E eu vou convidar essa lindona também, Ana Paula Almeida, a nossa querida Pichuchita. Vem pra cá! Cheirosa, maravilhosa. É, essa briga. pele, que eu sempre tenho inveja dessa pele maravilhosa. Senta fala, aqui com né, a gente. gente. <risos> Lindona. Olha, pra começar já o nosso bate-papo hoje, né, sobre em relação às drogas, que a gente vai falar sobre, em relação às bebidas, que as pessoas estão colocando muita droga nas bebidas. Eu vou mostrar uma matéria pra vocês, pra vocês entenderem um pouquinho mais o que tá acontecendo no mundo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, gente. É muito perigoso isso. Roda aí. Música alta, luzes coloridas e ferveção na pista. Para muita gente, esses são os principais ingredientes de uma boa balada. Mas onde só deveria haver espaço para a diversão, podem acontecer problemas muito desagradáveis. Desde um simples furto de celular até brigas violentas, às vezes, acontecem durante o que deveria ser apenas uma noite mais animada. Isso sem falar dos riscos com o consumo de álcool e drogas e o temido golpe do Boa Noite Cinderela, muito utilizado para roubar as vítimas e até mesmo abusar delas sexualmente. Um vídeo que está bombando nas redes sociais mostra duas amigas se divertindo em uma festa. Enquanto fazem caras e bocas para a câmera, uma das garotas é surpreendida por um rapaz que joga algo em seu copo e depois sai, sem chamar a atenção de ninguém. Por sorte, a suposta vítima não se sentiu mal e escapou ilesa de uma provável ação criminosa. Por isso, lembre-se, da próxima vez que você for para a balada, é importante ter em mente algumas medidas que podem garantir a sua integridade. Assim, você estará se prevenindo para que uma noite de diversão e alegria não acabe em tragédia. acontecendo muito, eu vejo assim que eu sempre estou nas redes sociais, a gente vai acompanhando as pessoas, os relatos das pessoas, as pessoas marcando isso é muito legal porque a gente acaba é, descobrindo mais esse tipo de coisa que está acontecendo, com você aconteceu isso né Ana Paula, isso. começar por você, você tem uma história assim bem complicada, é. a gente até fez uma simulação é. para quem está em casa, para entender melhor o que aconteceu com você, a gente pode mostrar claro, fazer a simulação, aí depois a gente volta para conversar o que tu... para você falar o seu relato, ver se explica melhor, bom, roda aí, o que aconteceu com a Ana Paula? Então, eu fui num evento no Rio de Janeiro a trabalho, e no camarote eu estava com a minha assessora e eu falei para minha assessora assim Tati, eu vou descer um pouco para dançar então eu desci para dançar, dancei, dancei dancei, dancei e tinha um rapaz que estava me assediando, mas assim, normal, paquera mesmo. E aí eu sinalizei que eu não estava muito afim, eu estava querendo ficar sozinha, dançando. E tudo bem. E ficou. E ele se aproximou, meio que puxou o assunto, para tipo, quebrar o gelo. Nisso, ele chegou para mim e falou assim, ah, é, tudo bom, tá? Não sei o que, pô, o já tá quente, tá aqui um tempão dançando, que é gelo. E eu falei, tá bom. E fiquei bebendo. Foi quando aí ela se aproximou e tal, e eu falei assim, Tati, eu vou no banheiro. E quando eu fui pro banheiro, eu fui porque eu queria, eu tava achando que eu ia vomitar. Eu falei, cara, eu pensando, esse energético não me fez bem, eu tava de estômago meio que vazio, tinha comido alguma coisa no camarote, mas eu acho que foi um brigadeiro de colher, alguma coisa assim, muito pouca. E aí eu falei assim, acho que eu vou vomitar, não me, não me bateu bem o, o energético com brigadeiro. Eu fui com essa mentalidade, quando eu cheguei no banheiro, eu comecei a sentir uma pressão no meu peito. Era como se estivesse pressionando mesmo. E eu comecei a ficar sem meio que sem ar. E aí tinha uma fila para ir no banheiro, eu desisti, voltei, me agarrei nessa minha amiga, na Tati, falei, eu não tô bem. E ela, o que, que você tá sentindo? Antes de eu falar o que eu tava sentindo, eu vi tudo preto e minha perna ficou mole. E eu desse tamanho, eu caí em cima dela. Eu lembro que eu sou... Ela disse que eu, jo... eu me joguei, eu caí em cima dela. Eu só me lembro de agarrar o braço dela. E aí depois que eu caí, a Tati me contou que... Me... Ela chamou os seguranças, me colocaram no sofá. E aí depois disso, ela chamou o táxi para poder me levar para o hospital. Eles me levaram para o hospital e... e constataram que era boa noite de Nossa, que perigo isso! Imagina se você estivesse sozinha. É, eu acho que, por eu ter trabalhado muito, eu não tenho muito 
o know-how de noite, né? Dessas coisas de roubarem, de maldade. Então, eu nunca ia maldar que a pessoa ia botar gelo no meu copo e ia ter alguma coisa ali dentro. E, assim, o engraçado, que eu até perguntei um pouquinho lá atrás e queria explicar isso para as pessoas, eu perguntei para o doutor, se eu tivesse bebido álcool com Boa Noite Cinderela, teria sido pior. Porque o que, que aconteceu? Depois que aconteceu isso, que eles me levaram para o hospital, quando chegaram no hospital, já foram logo achando que era bebida. Então, a primeira coisa é, tipo, tá com coma alcoólico, vamos ver o que, que é. Da onde você estava? Na boate. Então, a médica já foi fazendo a triagem. Uhum. Quando fez, agora, graças a Deus, tem um exame de sangue que vê o nível de álcool do seu sangue, para darem a glicose certa. Quando a, a médica viu, ela falou para Tati, para minha amiga, ela não pode tomar a glicose, ela tá com açúcar muito baixo, ela não tem álcool nenhum no corpo. Ela tá drogada, ela se droga? Aí a Tati falou, Ana? Não, ela nunca provou, ela nem bebe. Não tem nada no sangue dela, não tem nada de droga. Ela falou assim, é, mas drogaram ela. Porque olha aqui, ela não tá tendo nenhuma reação, eu tava apagada. Você desmaiou assim, Não, eu tava apagada, eu não lembro de ter, eu só lembro de cair em cima dela. Eu, não, eu só me lembro de ver tudo preto e minha perna <risos> ficar mole. E aí eu me joguei em cima dela, eu não me lembro da foto que tiraram, eu caída no chão, eu não me lembro da, de ir até o hospital, eu não me lembro do hospital. Eu só lembro que depois que deram o um coquetel para poder... Né, cuidado, boa noite, Cinderela, que estava no meu corpo, eu fui tendo, assim, espasmos de, de, de coisas. Eu estava com um vestido, eu me lembro que a gente estava com um amigo, um vizinho meu, ele foi me cobrir com, a, com um lençol. E na minha, no meu subconsciente, alguém estava mexendo em mim. Então, eu peguei e fiz assim, ó, tá com a perna. Ele voou, porque ele não esperava que eu fosse essa reação. E eu quis arrancar o soro. E a médica falou, não, calma, isso é normal, porque eu dei uma, tipo, adrenalina, alguma coisa, para ela começar a voltar. Me levaram para casa e eu só fui acordar 12 horas depois. Do... Gente, que perigo isso, né, doutor? Dani, é uma Gente, coisa... mas eu não sabia que esse, esse Boa Noite Cinderela era uma coisa assim que eu a acho que o meu corpo estava muito limpo também, assim. né, doutor? Dani, Porque ela não está acostumada, ela falou que não bebe, então eu acho que é uma dosagem muito grande né, para ela. Todo mundo sabe que quando você toma remédio, remédio com médico receita, você não pode tomar bebida alcoólica. Porque há uma potencialização. O Boa Noite Cinderela, quando aplicado numa dose maior, e eles jogam numa bebida com álcool. A sorte da Ana Paula, que não era. Era só energético. Era um energético. Com a bebida mas alcoólica... Mas o genético não acelera o coração, assim? Tem gente que toma para acelerar? Sim, mas ele não influencia nas drogas que são colocadas lá dentro. Quero te ah. contar em primeira mão, não vou falar o nome, mas é importante que as pessoas saibam para saber o perigo. Eles podem fazer um coquetel com ansiolíticos, o chamado êxtase líquido, e anestésico para cavalo, ah, para animais. Nossa! Então você pega jovens que querem roubar ou querem estuprar homens e mulheres, misturam numa quantidade que eles não fazem ideia, jogam num copo com bebida alcoólica, parece isso você, potencializando. Parece que você pega, descobriu um vídeo que está rolando na internet ensinando Sim, a fazer é uma, isso. É a, você perigo, sabe que a internet gente. ensina tudo de bom e tudo de ruim. É, e o vídeo, é um... esse vídeo é importante porque ele vai mostrar o que é e como age a droga no corpo e por que, que eles fazem isso. Nossa, doutor, vamos ver um pouquinho esse sim. vídeo? Eu acho que é legal a gente nem botar todos os ingredientes que tem ali, sim, gente, para não ensinar quem está com mal intenção, né? Porque senão a gente quer ajudar e a gente acaba estragando sim, também, sim. né? Então, eu acho que é muito bom quando a gente for passar um recado, não falar o que exatamente que é, porque a gente acaba ensinando sim, também, sim, a gente sim. acaba divulgando, né? Então, a gente mudou aí. algumas coisinhas assim para não passar a receita, para não estimular esse tipo de coisa, né, gente? Roda aí. Hoje eu falei a você como descobrir se você está sendo traído. E utilizando um método chamado como Boa Noite Cinderela. Eu vou detectar somente de um comprimido de e um comprimido de de Só que tudo e está de preferência qualquer bebida, de preferência alcoólica. E é só esperar. Nos primeiros 20 minutos. A pessoa vai te contar tudo. Após 20 minutos, 20 a uma hora, ela vai ficar totalmente submissa a você. E depois de uma hora, a pessoa vai apagar. Vai acordar, não vai lembrar de nada, de nada que aconteceu. E muito menos o que ela fez. Meu perigo. Deus do céu, que e perigo E Dani, isso. quando a gente está nesse estágio, eu, quando estava deitada... Não via nada, eu não sentia nada. A Tati disse que me batia no rosto. Me... As pessoas podem fazer o que quiser quando dão essa droga para a pessoa. Eu não lembro de nada. Se tivessem Nossa. feito qualquer coisa comigo, roubado, estrupado, qualquer coisa, eu não ia lembrar. Meu, que perigo, hein? Ô, Jonathan, você que está sempre acostumado, você é DJ, está na noite, assim, você deve ver muita coisa, né? 
Sim, que, Daniel, que você costuma eu, eu, olha, ver assim? Eu vou te falar, não é só na noite, é em qualquer tipo de festa, entendeu? Que ela pode ocorrer desde uma festa de família a simplesmente uma confraternização de churrasco de dia. A gente tem algumas precauções. Você tem que saber com quem você está, com as pessoas que estão do seu lado. Vocês estão citando aqui, às vezes, tem coisas que as pessoas fazem na maldade. E, às vezes, tem gente que faz na... aquela brincadeira que não é brincadeira. Faz só por diversão. Agora, Val, você que é promotor, né? Você está acostumado a produzir muitas festas, enfim. Quais são os cuidados, assim, que a gente deve ter né, numa balada? Porque você deve vê muita coisa também, né? Você então, que tá ali, você tá produzindo, então você tá lúcido <risos> e você tá tentando ver o que, que tá acontecendo tudo na festa, você tá ali na pra verdade, organizar, cuidar. Sim. Então você vê tudo, né? Na verdade, eu nunca tive problema nenhum com o convidado de ter Boa Noite Cinderela, graças a Deus. Mas é claro que acontece isso. Marco, você que sempre tá viajando, tá nos Estados Unidos, tá no Brasil... Você vê alguma coisa? Você sempre também tá... É diferente, assim, de... lá. Bom, gente, aqui no Brasil eu nunca fui roubado, que incrível que pareça. Mas já roubaram, por exemplo, eu tava em São Francisco, roubaram meu celular. Eu tava numa loja e é aquela coisa de distração. Eu tava na loja conversando com a vendedora e aí eu tava provando um sapato, deixei meu celular ali, né? Fiquei conversando com a moça do caixa, a gente conversando e tal. Aí eu falei, ah, meu celular, vou lá pegar. Quando eu fui ver, cadê meu celular? Aí chamei a polícia. Não, deu bom rolo, né? Aí meu marido falou, pelo amor de Deus, vai chamar a polícia, depois você vai ter que vir aqui fazer reconhecimento, né, reconhecimento não sei o quê. Você vai ter que vir aqui dos Estados Unidos. Meu, esquece e tal. E fui roubada dentro de uma loja, à tarde, com a luz do dia. Com você, você que está nos Estados Unidos, trabalha lá, trabalha aqui, tem essa diferença, assim, de lá para cá? Bom, hoje em dia, é... quando eu fui aos Estados Unidos, era diferente. Você notava essa diferença, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Hoje, com a internet, com essa revolução de, de tudo, a música, por exemplo, demorava para chegar, né? Hoje é automático. Voltando ao Rufus, que a gente chama o Cinderela, o, uhum. o Dorme Cinderela, a gente chama de Rufus. Os famosos Rufus nos Estados Unidos. As mulheres são targets maior do que os homens. A mulher, porque Ela chega num lugar contente, alegre e vai ao bar. Quando chega ao bar, o cara já está de olho e vai com a bebida até a mulher. Ah, para você. E as mulheres aceitam. Então, gente, não aceitar a bebida de ninguém. Eu tive uma experiência em Los Angeles muito triste. Duas e meia da manhã, eu recebi um, um telefonema de uma amiga minha. A irmã dela tem três filhos, deixou o marido em casa e veio visitar a irmã. A irmã levou ela numa festa. Ela hum. me ligou às duas e meia da manhã, já não estava mais na festa, estava na casa de um cara que eu conheço, eu cheguei de pijama na festa, abri a porta, fui direto no quarto, tadinha, ela estava assim, ó, abaixada e cinco homens em volta ah! dela. E a irmã na sala, eu falei, meu, o que, que é isso? Botei as duas no carro, dei um sermão nela, a, a irmã no dia seguinte me ligou, tinha o botado na discoteca, carregaram ela e mais cinco outras meninas para a casa desse produtor que nem sabia do que estava acontecendo, na casa deles, então eu, eu fiquei assim... Coitada, ela, ela veio num dia, voltou no outro e voltou direto para o hospital, passando mal. Ela estava curvada e sem roupa já. Não, isso nos Estados Unidos, né? Que a gente acha que os Estados Unidos é super seguro. Não, Tem gente é... que fala, ah, o Brasil está uma violência, mas não, lá também tá. é perigoso. Acho Dani, que o mundo todo está muito perigoso, né? Boa Noite Cinderela é mundial, mas no Brasil, Marcos, são duas finalidades do Boa Noite Cinderela. Primeira é o assalto. Ele te dopa, te tira dali para te roubar ou leva para sua casa, você vai desmaiar, vai roubar a sua casa. Isso tem muito em apartamento, você leva alguém para sua casa, quando você chega, você acorda, levaram tudo. Então, a primeira finalidade é o assalto. Segunda finalidade é de cunho sexual. É você ser aproveitado. Que esse já é o primeiro, eu acho, nos Estados Unidos, que você não fala, tanto é, o assalto. Lá, o sexual. Aqui, o número maior é assalto e alguns casos interessantes e relacionados a, a sexo. Vou dar um exemplo. Uma moça conhece alguém numa balada se interessa por alguém, o cara coloca alguma coisa na sua bebida, tipo ela um boa começa... Noite Agora, doutor Lodé, por exemplo, esse Boa Noite Cinderela, a pessoa, ela falou que caiu, desmaiou. Como que a pessoa consegue sair com uma pessoa desmaiada da balada é e ninguém vê? Fácil. Fácil. Qual que é o truque? É fácil? Qual que é o truque? Fácil. Como Você, que é o truque eles colocam a, a droga, a pessoa começa a ficar um pouco mal, aí o rapaz chega e fala o seguinte, vamos lá, vamos lá no estacionamento, precisa tomar o um ar. Coloca a menina no carro, ah, aproveita da menina. Não, doutor, nem mora. isso, Me nem isso. Ele se apro... Quando vê que ela deu alguma coisa, quando está sozinha, ele se aproxima do lado dela e fica do lado. É. Então, quem já viu no bar ou o manager já foi Sabe que tá avisado, junto. acha que está junto. É aí onde... Ah, ela, minha amiga, tá passou Bebeu mal. demais. É aí onde, tá ela... Vai aí onde eles carregam. Leva para onde isso. quiser, em alguns lugares, até baladas famosas em São Paulo, até para o banheiro. 
leva para o banheiro e comete estupro. E aquele rapaz do vídeo falou que demora 30 minutos. Então, acho Sim. que é nesses é rápido, 30 é. minutos que eles descobrem Sim. onde mora. Não te levar para casa, você não está passando bem. Me fala onde você mora. E a pessoa Agora, da tá grota... Doutor, a gente está falando do Boa Noite Cinderela. Tem outros tipos de droga? Daqui a pouco você está com Sim. um monte de coisinha que, que você fala. Eu vou dar um pra... recado. Vai vendo aí as coisinhas que você separou para a gente conversar. E eu quero também te perguntar uma coisa. Vai pensando aí que ela falou que passou super mal. Meu Deus, parece... todo mundo achava que ela estava drogada, não estava. Se, por exemplo, não é todo mundo que pode usar esse tipo de quem não bebe, essa coisa não está acostumada. A pessoa pode morrer com esse Boa Noite Cinderela? Sim. Bom, doutor, uma pessoa pode morrer, então, com esse Boa Noite Cinderela? Porque ela chegou no hospital Parecia que tava, né? Não, eu, eu, tudo isso que eu narrei, eu não, eu não tava ciente, eu tava totalmente apagada. É a minha amiga Tati que me contou. Me furaram, me furaram. E eu não Ana, senti se você nada. fosse mal atendida por um médico, ela poderia ter morrido. Poderia ou não poderia? O que, que dá um ataque com cardíaco? Álcool, né? Porque o que, que, que dá, acho... doutor? Morre do quê? Não, então um a pessoa infarto, pode sofrer que que é? um, coma, um coma e uma parada cardíaca ou respiratória e morrer. Em alguns casos de morte. Alguns casos que a pessoa vai ficar com um certo um trauma, como você deve ter ficado, porque não é fácil passar por isso. Por isso que é muito importante, nós separamos aqui, Dani, algumas orientações práticas para que qualquer pessoa, jovem ou adulto, tome cuidado. E o Jonathan falou uma coisa bacana, não é só balada, é qualquer lugar que tenha música de dia, o, o tempo que for, e que envolva bebida alcoólica, hum. você pode sofrer. Que loucura! Você sabe que a nossa produção fez um teste num bar em São Paulo para verificar né, como as pessoas reagem ao ver um golpe, por exemplo, do Boa Noite Cinderela, acontecendo na frente delas. Será que as pessoas elas ajudam, elas, elas alertam, olha, colocaram é, droga na sua bebida? Será que isso acontece? E se fosse com você? Roda aí! E se você flagrasse o momento exato em que alguém aplica o golpe do Boa Noite Cinderela? Levamos um casal de atores até uma casa noturna bastante movimentada na capital paulista. O cenário é bastante propício e um dos mais recorrentes na prática do crime. Num primeiro momento, o homem aplica a droga na bebida da mulher. Já no segundo, os papéis se invertem e ele se transforma em vítima da situação. Se notasse uma situação como essa, tomaria alguma atitude ou simplesmente ignoraria? E se fosse com você? Nossa atriz vai ao banheiro. O ator aproveita para aplicar a droga na bebida dela. Ao retornar do banheiro, a atriz é alertada sobre o golpe. Verdade. Dá licença um pouquinho. Como é que é o seu nome? Felipe. Felipe, você ficou de olho, não pensou duas vezes e avisou a nossa atriz aqui. Porque eu vi que ele puxou o copo dela, achei estranho já, né? E aí, depois ele jogou um pó branco, que ninguém joga pó branco na bebida dos outros, né? E aí ele começou a misturar e eu falei pra ela, né? Porque aí eu vi que ele saiu, porque eu não sei quem que ele é, né? Se ele sair pra ir no banheiro, aí eu falei pra ela, né?
Agora os papéis se invertem e o homem, que é o nosso ator, se torna a vítima do golpe. Agora sim. Já? Já. Mas é caminho, vou pedir outro. Tá bom. Qual que é o seu nome? Como é que você chama? César. César, você ficou um tempão olhando ali o jogo, mas percebeu de repente a atitude da menina? É, porque eu não sabia qual que é a relação dele com ela e ele podia estar correndo algum risco. Resultado do teste. As mulheres são muito mais atentas a situações como essa e não ficam caladas quando viram alvo desse tipo de crime. A impressão ali que a gente viu, né, o teste, as mulheres estão mais atentas do que os homens. Então, por exemplo... E as mulheres são mais solidárias também com as outras, né? Porque eu acho que qualquer pessoa, independente do é, sexo, você ficar... vê uma situação dessa, a pessoa que fez essa atitude, ela quer prejudicar e muito. E pode, volto aqui a repetir, matar essa pessoa. Ali a gente pode ver que, no caso da mulher, a gente, às vezes, as pessoas que estão em volta, elas querem meio que proteger. No caso do homem, você Sim. vê que o pessoal fica mais relaxado. Acha que é uma opção acho que do cara que, que tá ele ali. Quis. Entendeu? Acho ele deu pra menina e tipo, ah, vou lá e daqui a pouco... É, de acordo, né? Eles estão de acordo. Disfarça ali e faz aí pra mim. Como você se vê por isso que às vezes acaba tendo esse tipo de reação. Que é você ninguém acha que se a mulher mete. é sexo frágil, que a gente fala, então fica mais preocupada com a mulher do que com o homem? O homem Não, tipo, é que às vezes foi o que, aconte lá. o que acontece. A gente a está gente aqui abordando vários casos, de, como, por exemplo, um caso de abuso sexual. Ele pode acontecer tanto para homem quanto para mulher. Sim, eu acho Só que, que, sim. que quando a gente fala com a mulher, a gente tem um cuidado. As pessoas ficam, às vezes, mais assustadas. Fica todo mundo mais alerta. O homem, a gente acaba sendo por conta própria, a gente é mais relaxado. A gente acho é mais que tranquilo. Não vai acontecer é, isso, nunca né? vai acontecer com a gente. Ah, relaxa. Tá aqui um olhando com o outro. Tá um do lado do outro. Então, isso fica mais propício para acontecer, porque abaixa a guarda. É aquilo, você fica com a guarda baixa e as pessoas acham, ah, é uma Jonathan, opção dele. só tem um detalhe. A pessoa vai na balada, ela tá atenta. Tomou uma dose, tomou duas. Na terceira, ela já não tá, não tá plenamente consciente. É como o Marco falou, eu bebo até um determinado momento. O Boa Noite Cinderela já é aplicado naquela pessoa que já está alcoolizada e quando você se alcooliza, você relaxa. 
o álcool tem esse poder relaxante. E relaxando, relaxando Jonathan, você se fragiliza, você passa a não De tomar fato. conta. E aí a pessoa detecta que a pessoa já está um pouco mole, já está falando um pouco. É, a pessoa Essa bebe é a já fica mais alegre, está dançando. Você chega na balada, então você está mais, é. tá mais atento. Depois e não tem relaxa. gosto também, né? Tem, tem gosto, e não tem. tem gosto, não tem cor. Ó, oh, a gente pegou algumas coisas. Não, isso aí não é droga, não, né, doutor? Não, Pelo é, amor de Deus, é uma né? Simulação, <risos> mas o que a gente ah. quer mostrar é que há duas possibilidades. Uma delas é a droga líquida, que pode ser o êxtase líquido misturado com outras drogas, aonde a pessoa já usa um frasco que à noite já é difícil de ser identificado. Então, e uma aí, cor mais marca, escura, né? E aí ela se aproxima, ó. Mesmo se a bebida fosse clara, você não percebe e não vai mudar tanto o sabor da, da bebida. Principalmente se a pessoa já bebeu dois, duas, dois ou três drinks alcoólicos, ela, Jonathan, ela não repara muito a questão do gosto. E aí ela bebe. Outro detalhe é a questão do pó. Então a pessoa está com uma rapidez, ela tira. Pó, pó o que, que é, doutor? Desculpa, o que, que é isso? É, é um são pó? ansiolíticos. Pode é uma ser mistura ansiolíticos, de, de droga. Aonde que... Aqui. É uma versão bosta. É que, na verdade, olha, olha, passou aqui poucos segundos, você já não percebe. Já dissolveu. Já dissolveu. Dá mais com Isso aí é um, é um bo... Peraí, é que olhada, tá... é que aquele líquido é boa noite Cinderela, que, tipo, também. que você colocou. E esse também. E esse São também. duas modalidades. Pó um é e o líquido. líquido. O líquido, das duas formas. Você viu que não dá para perceber, olha. Muito, hum. muito uh, rapidamente, ele já. E à noite, já imagina aqui, aqui e à no noite, dia, na balada. Eu, imagina, com gelo, tudo à noite, a gente não vê nada disso. Não, porque né? normalmente você chega numa balada, você quer o quê? Você quer se divertir, você quer justamente se distrair dos não seus tá problemas do dia a dia. É, aí você acaba, foi o que você falou, relaxando, você está indo para relaxar. Tem uma dica ah. importante. O drink colocado no seu copo, ele não deve sair do seu raio de visão. Só, tem um, só que tem um, um problema também nesse caso. Eu estou com você conversando, o copo está em cima da mesa. Alguém me chama a atenção. E aqui vai uma novidade, Marco. O Bono de Cinderela nunca é aplicado sozinho. Dupla ou trio. Ah, que nem então, na casa da sua amiga lá, que eram cinco caras, né? E aí, ah. o Jonathan, vem uma pessoa aqui e me chama. Eu faço isso. Meu copo está aqui. Já saiu do meu raio de visão. Qual que é a dica que a gente acabou bolando? Bebida no seu copo, você vai passar a segurar o copo assim, ó. Acho que é melhor pendurar o negócio no pescoço, assim, né? Porque assim, é alguma coisa. Assim é melhor. Mesmo se você pendurasse... Mas, doutor, Dani, você que virou... Que... Doutor, é isso, mas ó. é muito difícil. Ó, eu acho eu uma vou pessoa beber, que sai... Eu bebi. Fora, eu faço isso. Cadê a ba... Vem cá, uma bailarina. Vem cá, vamos ensinar ela aqui. Carol, vem cá, para a gente mostrar. Vamos, vamos fazer uma, simula... uma simulação aqui. Vamos dizer que... Cadê? Pode... Quem vai? Tá vindo, vem cá, tá Carol. Vindo. Carol, vamos supor que você está numa balada... Senta Tomando aqui, senta drink. aqui, ó. Vai, vai, vamos dizer que você é um homem, tá, ô, Ana? Você tá aqui oh. conversando com ela, tal, aí chegou Eles esse pra conversar. Papo. Deixa comigo. Eles estão batendo um papo. Ah. Okay? Ei, gata, tá sozinha na área? <risos> ah. Tá, você é uma gata, hein? Como é que o cara fala? E aí, daí tá Oi, conversando? Tudo bem? Precisa falar um momentinho? Vou... Dá uma olhada, olha. Ó, oh. oh, o copo. Você entendeu? Fa e pode... aí... Finge que você vai botar o um negócio, quebra o um negócio desse oh, aí oh, depois. Oh, oh, ela olhou pra mim, parou o negócio, ó. Oh. Ela não vai reparar. Nossa, não reparou mesmo. Porque a mesmo. em dupla, uma chama... Não, As... E não dá pra ver o barulho, não porque dá. a música tá tão alta que e, você não e percebe. Luz, e luz não, correndo. E vamos combinar que ela pode estar mexendo, dançando, né? Gente, e aí outra coisa, já... o que o doutor tá falando acontece a maioria no balcão do bar. A pessoa tá aqui, um chega, faz isso, e outro chega no lado pra pedir a bebida, onde ele já jogou. Por Bom, isso, então, se você estivesse carregando o copo assim, não tem... segura o copo com uma mão só, você consegue? Assim, não, aqui, ó. Isto. Acabou. Ninguém vai, você não vai cair no golpe dessa maneira. Outro detalhe. Vou te fazer uma pergunta que você deve frequentar a balada. Você aceitaria receber uma cerveja? O garçom, você perdeu uma cerveja, o cara te trouxe assim. Aberta. Aberta. Sim. Você costuma acontecer isso com você? Sempre. Você nunca, nunca suspeitou? Não, porque normalmente eu vejo eles abrirem. Eles, eles ah, pegam e abrem na minha frente. Teria que ver. Trazendo a bebida aberta ou um drink já feito, não aceite. Vá direto ao bar e peça para a pessoa abrir na sua frente e sempre segurar o copo tampando o bocal. Aí você não corre risco nenhum de sofrer o risco do Boa Noite Cinderela. Ah. Obrigada, Carol.
Eu lembro quando eu Olha, era pequenininha. Olha atenção, hein, Carol? Pelo amor eu de lembro, Deus, hein? Eu lembro quando eu era pequena, Olha, eu vou não te falar uma coisa. Agora, você falou agora da cerveja. Quando eu vou na, na escola de samba, nos ensaios, eu te... aí sempre eu vejo o pessoal na, na arquibancada ali, tudo. No final, assim, na discussão. Mas sempre eu tô com uma turma minha, assim. Às vezes me dá sede. Aí eu vejo o pessoal tomando a cervejinha gelada, a pessoa tá tomando ali. Eu, ah, me dá um golinho da sua cerveja. Já fiz isso. Olha que perigo, é. doutor. Não, e aí? Olha que perigo, gente. Agora Olha isso. duvido Dani, você fazer de novo. você pega uma pessoa invejosa. Não, aí ele invejosa. falou isso, eu fiquei, meu Deus do céu. Juro que eu já fiz várias vezes Uma isso. pessoa invejosa, ela pode ah. fazer só pra ver você passar mal. A pessoa não gosta que de Que amiga é essa, festa. Jesus? Bacana que o doutor falou isso também, gente. que é a terceira. Vamos colocar aqui a terceira. Terceira opção. Eles fazem pra criar o chaos. Criar o caos. Você sabe que a gente tem nosso zap aqui do Sensacional e as pessoas sempre estão mandando perguntas aqui para a gente estar tá ajudando, enfim. E tem perguntas para você, ah, viu, doutor Lordello? E você que está interessado em participar dos nossos temas aqui do nosso programa, tem um telefone aqui embaixo, ó, pode mandar pergunta. É o 1199-109-9821. Fica ligado na nossa rede social, que sempre a gente está lá falando. Ó, manda pergunta, manda o um vídeo, que a gente sempre vai estar tá aqui para responder vocês. Viu? Primeira pergunta para o doutor Lordello. Roda aí. Oi, meu nome é Priscila, eu estava na balada com os amigos, vi duas pessoas brigando, os seguranças tiraram essas pessoas da balada, mas eles continuaram brigando lá fora e eles não fizeram mais nada, isso é certo? Olha, Priscila, não é certo, vou te falar o porquê. Eu, a gente aqui no Rede TV News fizemos vários casos onde o segurança fez isso, Jonathan, e houve morte lá fora. Nossa, que perigo! Nunca se joga dois desafetos para fora da balada. Você tem que tirar um e manter um dentro em segurança. E se o que tiver lá fora tiver muito marrento, 190, viatura da Polícia Militar. Bom, tem a opinião dos famosos... Sobre balada, sobre tudo. É gente como a gente, igual a gente. Depois do intervalo, a gente já volta. Não desgruda. É. Sempre arrasando aqui na telinha da Rede TV no Sensacional. Meninos, tudo bem? Tudo bem, Dani. Felizmente, novamente aqui. Tudo bem? Vocês que estão sempre tocando na noite aí, né? Tem que tomar cuidado, né, meninos? Tem que tomar cuidado. Qual que é o telefone de vocês, meninos? É de Curitiba, 41 999436662 ou 41 3323 Nosso e-mail é bigtime, arroba bigtime.com.br nossas redes sociais é o Big Time Orquestra com CH. É isso aí, sempre muito lindos aqui com a gente, né? Bom, eu parei aqui para tomar minha aguinha, tem aguinha para vocês, viu, gente? Aqui é a Quíssima, essa aguinha é maravilhosa. Hoje eu escolhi com gás, que dá aquela refrescância total. Tem sabores também, tem de lixia. Ai, gente, é muito boa essa água, muito gostosa. Bom, vou mostrar para vocês agora o que os famosos andam aprontando nas baladas. Roda aí. Você toma algum cuidado nas noites para não ser roubado ou para não colocar em alguma coisa na sua bebida? É bom, hoje em dia eu não saio mais, já saí bastante né, durante a minha vida, mas hoje em dia já tem bastante tempo, eu não me lembro qual foi a última balada que eu fui. Mas a gente vê acontecendo muita coisa, realmente na, na televisão, muita coisa perigosa, triste. Rodou um vídeo esses dias no, no, no Instagram que eu vi, acho que numa rave, numa festa, uma menina tomando alguma coisa, um cara ia lá e colocava alguma droga, me parece, no, na bebida. Então acho que primeiro, a pessoa ela tem que ficar num estado mental sano, né? Durante a noite inteira você tem que você tem que estar bem, porque se você perde o controle sobre si mesmo, as pessoas vão acabar abusando. E a gente vai acontecer isso várias vezes. Por mais que seja amigos e amigos, você nunca sabe quem são as pessoas que estão do teu lado. Então eu sempre falo, como eu trabalho há muito tempo em balada, eu sempre falo, você tem que tomar sempre atenção no seu copo, onde quer que você esteja, a festa que você esteja, presta atenção sempre. Hoje em dia tem risco para tudo, né? Sair de casa hoje em dia já é um risco, mas na balada eu acho que você tem que tomar cuidado para você não aceitar bebida de pessoas estranhas, não aceitar beber no copo de alguém que você não conhece, porque tá muito perigoso, né? Você tem algum conselho para as pessoas aproveitarem a noite com mais tranquilidade? Sair com os amigos sempre, tomar cuidado das, dos seus pertences. E quando estiver bebendo, sempre prestar atenção. E nunca se drogar, porque quando você se droga, você sai do limite e você perde noção de tudo. E um conselho, 
indo na balada, se divertindo, fazendo o que quer que seja, sempre use camisinha. Ah, que bonitinha, arrasou. <risos> Olha só, é verdade, viu? Falou tudo. Gente, você acredita que o nosso tempo acabou aqui? Marco, querido, você é sempre muito Prazer. gentil. Sempre, sempre quando eu tô bonitão. no Brasil, venho direto pro teu programa. Ai, Cheguei faz muito... uma semana e já tô aqui. Olha, muito obrigado vocês. Muito, muito obrigado. obrigada, viu? Você também, tá Lindona Val. Muito, muito obrigada por ter vindo. Você, Jonathan, doutor Lordelo, você, Ana. Muito obrigada pelo eu carinho. Eu agradeço. Viu? Então, convidados a voltar sempre. E vamos, doutor, você sempre que tá em alerta. E se você vê alguma coisa que tá acontecendo no Brasil, no mundo, que é preocupante... Contata a gente pra Sim. gente fazer aqui, que eu acho que é uma prestação de Sim. serviço, não é só entretenimento, a gente tem que alertar as pessoas. Tem muito adolescente, muita gente tá indo pra balada, então é uma coisa de risco, a gente tem que alertar. Sim. Muito obrigada, muito obrigada pela audiência, muito obrigada pelo carinho. E lembrando que toda quinta-feira a gente tá aqui, aqui, firmes e fortes, força na peruca, banda Big Time, vamos encerrar aqui com a gente. Beijo no seu coração, boa noite, fica com Deus. Pesadão, pesadão